Willkommen bei Schlesien Journal. Ein Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen soll in diesem Jahr entstehen. Dieses Projekt steht seit mehreren Jahren auf dem Programm der Deutschen in Polen. Doch bislang wurde es nicht umgesetzt. Im November 2019 hat der Bundestag eine zusätzliche Förderung für die deutsche Minderheit in Polen zur Verfügung gestellt. Aus diesen Mitteln soll unter anderem das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen aufgebaut werden. Es wird in Oppeln entstehen. Was soll das für ein Zentrum sein? Darüber spreche ich mit Bernhard Geider, dem Vorsitzenden des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in Polen. Willkommen. Guten Tag. Wozu dieses Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen? Was wollen die Deutschen in Polen damit bewirken? Das Dokumentations-Ausstellungszentrum ist äh, wieder eine zweite Einrichtung, die äh, äh, wird eine ganz neue Initiative sein, weil, äh, wie man weiß, die Geschichte der deutschen Minderheit ist nirgendwo erzählt. So in Polen als auch in Deutschland ist das nicht der Fall. Diese Lücke, die äh, immer wichtiger ist, äh, wir haben äh, einen Generationswechsel in den Reihen der deutschen Volksgruppe und je jünger unsere Mitglieder sind, desto wichtiger ist, dass die irgendwo eine Stelle, einen Platz, eine Einrichtung äh, haben werden, wo sie die Ergebnisse, die Aktivitäten, äh, aber auch äh, die Geschichte vor der wenn, politischen Wende äh, erlernen oder ansehen oder erfahren äh, können. Deswegen dieses Dokumentationsausstellungszentrum in Oppel. Was genau soll in dem Haus in der Spitalner Straße entstehen? In dieses Dokumentations- und Ausstellungszentrum wird sich eine Dauerausstellung befinden mit einer Narration der Geschichte der Deutschen im jetzigen Gebiet Polens, die natürlich von ganz am Anfang aber mehr als Einleitung, wird sich aber konzentrieren an der Geschichte der deutschen Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Außer Dauerausstellung möchten wir dort auch einen Platz haben, wo wir auch unterschiedliche Wanderausstellungen, Ausstellungen aus anderen Einrichtungen präsentieren werden. In dem Haus soll, das, soll auch eine Möglichkeit geben, Begegnungen mit Zeitzeugen zu organisieren. Wann soll das Zentrum eröffnet werden? Wann dürfen die ersten Besucher rein? Nach unseren Plänen wird das Jahr 2020 ein Jahr voll mit Baumaßnahmen äh, sein. Ja, äh, 21 äh, soll schon äh, dazu bringen, dass diese Dauerausstellung wird äh, gefertigt. Und wenn alles äh, mit den Finanzen und mit den Plänen äh, laufen wird, äh, nach den Plänen und äh, da werden wir die Möglichkeit haben, die ersten äh, Besucher im Jahr 2022 hier begrüßen. Das Zentrum soll nun entstehen, das steht fest. Dafür gibt es eine Förderung. Wie sieht es aber mit der Tätigkeit des Zentrums aus? Ist sie finanziell gesichert? Das Zentrum äh, wird funktionieren in einer Symbiose mit äh, einer Kultureinrichtung des Oppelner Marschallamtes und das ganz konkret wird das die Woiwodschaftsbibliothek sein und im Rahmen dieser Einrichtung wird das Zentrum auch finanziell funktionieren können. Danke für das Gespräch. Danke sehr. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Am 7. Februar war es wieder soweit. Im Geschichtsinstitut der Universität Oppeln haben sich 65 Finalisten der Deutsch-Olympiade getroffen. 
Sie haben auf der Gemeindeebene die besten Ergebnisse erzielt und haben sich weiter qualifiziert zur Wirtschaftsebene. Die Deutsch-Olympiade wird von der SKGD im Oppelner Schlesien in Zusammenarbeit mit dem Oppelner Kuratorium durchgeführt. Auf Wirtschaftsebene wurden die Teilnehmer nach ihrem Wissen zu Grammatik und Landeskunde der deutschsprachigen Länder, aber auch von Schlesien befragt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal vielleicht in der sechsten Klasse mit dem Wettbewerb angefangen habe. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass ich immer weitergekommen bin. Und wenn ich immer im Finale bin, ist das immer ein Schock, dass wow, ich bin schon wieder im Finale. Und im Finale kann ich ja zeigen, ob ich gut oder nicht so gut bin. In diesem Jahr haben an der Olympiade nur Grundschüler teilgenommen, da es keine Gymnasien mehr gibt. Die Sieger der Olympiade werden in einigen Wochen bei einer feierlichen Preisverleihung gekrönt. Das Wohnviertel Neue Siedlung in Laband, nördlich der Stadt Leiwitz. Hier wurde im Februar 1945 ein Internierungslager für deutsche Oberschlese eingerichtet. Männer im Alter von 17 bis 50 Jahren wurden hier interniert. Sowjetischen Quellen zufolge sollen 1945 bis zu 90.000 Schlesier in die Sowjetunion verschleppt worden sein. Nur 20 Prozent der Deportierten kehrten in ihre Heimat zurück. Seit zehn Jahren erinnert ein Gedenkstein an der St. Georg-Kirche in Laband an die Geschehnisse vor 75 Jahren. Das ist immer eine deutsche Geschichte und von dem muss man immer denken, nachdenken, was für eine Tragödie hat gebracht der Zweite Weltkrieg. Am 15. Februar haben Deutsche aus Laband und Gleiwitz in einer heiligen Messe an den Winter 1945 gedacht. Aus Gleiwitz, aus Laband direkt auch, äh, wurden meine beiden Großväter interniert äh, im Jahre 1945. Heute haben wir die Gedankveranstaltung für die Internierten, für die Familien, für die Opfer. Meine Großväter haben, hatten teilweise Glück, beide kamen zurück. Äh, einer schon nach einem halben Jahr, der eine nach über einem Jahr. Aber in Folgen des Leiden, der Krankheiten und so weiter, äh, sind beide sowieso im Jahr 47 verstorben. Äh, so kann man sagen, ich bin auch teilweise ein Opfer diese Zeiten, weil ich komme aus einer Familie, welche Nähe den Großvater hatte. In der Heiligen Messe wurde den Internierten und Verschleppten des Lagers Laband und allen Opfern der oberschlesischen Tragödie gedacht. Die Predigt hielt der Gleiwitzer Bischof Ordinarius Jan Kopjetz. Genau am 16. Februar vor 30 Jahren ist die deutsche Minderheit in der Woiwodschaft Oppeln gegründet worden. Die Männer und Frauen der ersten Stunde und ihre Mitstreiter haben an diesem besonderen Jahrestag an die Ereignisse von damals erinnert. An die ersten illegalen Treffen und das mutige Handeln der DFK-Gründer. Die Jubiläumsfeier fand in Gogolin statt, dem Ort, wo alles begann. Das ist angefangen 88, so ungefähr Februar, nicht Februar, äh, Juni, Juli, so ungefähr. Da haben wir uns getroffen beim Johann Kroll. So. Von Anfang war eine ganz große Gruppe, da waren uns ungefähr so 40 Mann. In die Stube war kein Platz, aber dann nächstes Mal haben wir uns getroffen, da waren wieder wenige. Und der Johann Kroll hat gesagt, das wird nicht leicht. Der aus Gogolin stammende Johann Kroll gilt als Gründungsvater der Oppelner deutschen Minderheit. Durch Unterschriftenlisten wollte er beweisen, dass es noch immer Deutsche in Polen gibt. Die Volksrepublik hatte das stets bestritten. Es war ein langer Weg, eine Zeit der Angst. Doch dank unerschrockener Unterstützer ist die deutsche Minderheit am 16. Februar 1990 in Oppeln registriert worden. Es ist vieles geschehen auf verschiedenen Fach Fach Sachfeldern, sowohl in der Sprache, in der Kultur, im Sozialanlegen, aber auch in der Selbstverwaltung, sagen wir mal. Und das ist das Erfreuliche, was wir bis dato erreicht haben. Natürlich, wir müssen nicht nur nach hinten schauen, aber wir müssen auch nach vorne schauen. Und nach vorne zu schauen, für mich persönlich, ist weiter die Sprache, aber beziehungsweise die Jugendarbeit. Das ist für mich die wichtige Aufgabe für die Zukunft unserer Gesellschaft. Viele Mitstreiter konnten das 30-jährige Bestehen nicht mehr miterleben. Freunde und Wegbegleiter haben sie an diesem Tag aber nicht vergessen. Schon vor der Feier im Kulturhaus gab es eine besondere Würdigung auf dem Friedhof in Gogolin. Lieder, Gedichte und ein stilles Gebet. Grenze in schwarz-rot-goldenen und gelb-blauen Bändern. 
damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.